ഹലോ ഡിയേഴ്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ബേസിക് സയൻസിലെ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് ഇൻ എവറി ഡേ ലൈഫ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ലെറ്റ്സ് ആൻസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിൽ വരുന്ന അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓൾറെഡി പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ ആൻഡ് പാർട്ട് ഫോർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് നിർബന്ധമായിട്ടും പോയി കാണുക ഇനി നമുക്ക് നേരെ ലെറ്റ്സ് ആൻസേഴ്സിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റിലത്തെ ചോദ്യമാണ് കൺസിഡർ സം സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ എവറി ഡേ ലൈഫ് അപ്പോൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ടൈറ്റ്ലി ബൗണ്ട് ഇലക്ട്രിക് വയൽ ഗെറ്റ് സേഗ്ഡ് ഇൻ സമ്മർ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നമ്മൾ കെട്ടിയ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് ലൈൻ ഒക്കെ സമ്മർ ആകുമ്പോൾ വേനൽക്കാലാകുമ്പോൾ അത് നല്ല ലൂസിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നും അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് വൺ എൻഡ് ഓഫ് ദ പി വി സി പൈപ്പ് ഈസ് ഹീറ്റഡ് ആൻഡ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ അതർ പി വി സി പൈപ്പ് ഓഫ് ദ സെയിം ഡയമീറ്റർ ഈസ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് ടു ജോയിൻ ദം അത് നിങ്ങൾ പൊതുവെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും പി വി സി പൈപ്പ് ഒക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് വികസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരറ്റം ചൂടാക്കും അല്ലെ ആ ചൂടാക്കിയാൽ അതേ പി വി സി പൈപ്പിൻ്റെ മറ്റേ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നിങ്ങൾ നമ്മൾ പൊതുവെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുത്തെ എ ചോദ്യമാണ് വിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മാറ്റർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഹീറ്റ് ഈസ് എവിഡൻറ്റ് ഇൻ എബവ് ടു കേസസ് അപ്പോൾ ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് കേസിലും ഹീറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മാറ്റർ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായിരിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ രണ്ടിലും എന്താണ് സോളിഡ് ആണ് അല്ലേ അതായത് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് ലൈൻ സോളിഡ് ആണ് അതേപോലെ പി വി സി പൈപ്പും സോളിഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് എക്സ്പാൻഡ് ആവുക അതൊന്ന് വികസിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് ആണ് ഈ രണ്ട് കേസിലും ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഈ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എന്ത് അവിടെ സംഭവിക്കും അതൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ആവുന്നതായിട്ട് കാണാം അല്ലേ ആ കൂൾ ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പോൾ അത് പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെ അതായത് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കുറേ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തതാണ് ആ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ഓൾറെഡി കാണിച്ചി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇവിടുത്തെ എ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് എന്ന് അവിടെ എഴുതുക ഇനി ഇവിടുത്തെ ബി ചോദ്യം എന്താണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് കാൻ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ എ ഫുള്ളി ഇൻ ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ബലൂൺ ബേസ്ഡ് വെൻ എക്സ്പോസ് ടു സൺലൈറ്റ് അതായത് ഫുള്ളായിട്ട് വീർപ്പിച്ച ഒരു ബലൂൺ നമ്മൾ സൺലൈറ്റിന് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ കാണിക്കുമ്പം അത് പൊട്ടിപ്പോവാണ് റീസൺ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ബേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൊട്ടിപ്പോവുക ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീർപ്പിച്ചുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഏത് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ ഒരു ബലൂൺ ഒക്കെ വീർപ്പിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എയർ ഉണ്ട് അല്ലേ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് ഓക്കെ ആ എയർ ഹീറ്റ് ആകുമ്പോൾ ചൂട് പിടിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അത് എക്സ്പാൻഡ് ആവാൻ നോക്കും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വികസിക്കാൻ നോക്കും അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ബലൂണിൻ്റെ ഉള്ളിലെ എയറിന് എന്ത് സംഭവിക്കും അതെ സൺലൈറ്റിനോട് നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സൺലൈറ്റിനോട് കാട്ടുമ്പോൾ അതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് വികസിക്കാൻ നോക്കും എക്സ്പാൻഡ് ആകുമ്പോൾ അതെന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ ബലൂൺ കൂട്ടി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന് എക്സ്പാൻഡ് ആവാൻ വേറെ സ്ഥലമല്ല അതുകൊണ്ട് അതെന്താവാ ചെയ്യുക ബേസ്റ്റ് ആയി പോവുക അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഡ്യൂ ടു തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് വെൻ എക്സ്പോസ് ടു സൺലൈറ്റ് എയർ ഇൻസൈഡ് ഫുള്ളി ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ബലൂൺ ഗെറ്റ് ഹീറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് സോ ദാറ്റ് ബലൂൺ ഗെറ്റ് ബേസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ എന്ന് പറ
ഇനി ഈ ഒരു ട്യൂബിൻ്റെ മറ്റേ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ജാറിൽ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴെ ഒരു ചെറിയ ഹോളിട്ട് ആ ഒരു പാത്ര ആ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ ഹോളിലൂടെ ഈ ട്യൂബ് ആ ജാറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ കണ്ടില്ലേ ഇനി ഏ ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ഡു യു ഒബ്സേവ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ആ ഒരു ട്യൂബ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളമുള്ള ആ ഒരു ജാറിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കുമ്മിളകൾ ചെറിയ ചെറിയ ബബിൾസ് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കുക ആ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ബോട്ടിൽ വെള്ളം ഒന്നും ഒന്നുമില്ല അല്ലേ ഒരു പിന്നെ എം ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിലാണ് അതിലാണ് നമ്മൾ ട്യൂബ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഏത് പാത്രത്തിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല ചൂട് വെള്ളത്തിലാണ് അത് ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഈ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബോട്ടിലെ എയറിന് എന്ത് സംഭവിക്കും അത് ചൂടാവാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ ഹീറ്റായിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോട്ടിലെ എയർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് കടക്കാനാണ് നോക്കുക അപ്പം എക്സ്പാൻഡായി പോവാൻ നോക്കും ആ എക്സ്പാൻഡ് ആവാൻ അതിന് ഒരേ ഒരു വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ട്യൂബിലൂടെ പോവാനാണ് അത് ശ്രമിക്കുക ആ ട്യൂബിലൂടെ പോകുന്നത് മറ്റേ ഐറ്റം എങ്ങോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വേറൊരു ജാറിലേക്ക് വെള്ളമുള്ള വേറൊരു ജാറിലേക്കാണ് അത് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കുമ്മികളകളായിട്ട് അതിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബബിൾസ് ആയിട്ട് പുറത്ത് പോകുന്നത് ശരിക്കും ആ ഒരു ബോട്ടിലെ എയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാകും ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയല്ല അല്ലാതെ തന്നെ ബക്കറ്റിൽ വെള്ളമൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഈ പാട്ടയൊക്കെ അല്ലേ നമ്മളുടെ മഗൊക്കെ ഇങ്ങനെ കമത്തി വെച്ചാലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ തുറക്കുമ്പോൾ അത് ബബിൾസ് പോലെ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വരുന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ബബിൾസ് ഈ ഒരു ജാറിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ബബിൾസ് കം ഔട്ട് ത്രൂ ട്യൂബ് ഇൻ ജാർ ഫില്ലഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ഇനി ബി ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ഇൻഫ്ലുൻസ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ ഫ്രം ദീസ് എന്ത് നിഗമനത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഇൻഫ്ലുൻസിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം വെൻ ദ ഇൻജക്ഷൻ ബോട്ടിൽ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ഹോട്ട് വാട്ടർ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ഇറ്റ് അതായത് നമ്മൾ നല്ല ചൂട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ബോട്ടിൽ ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്നത് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് ആണ് സോ ദ എയർ ഫ്രം ഇറ്റ് മൂവ്സ് ത്രൂ ദ ട്യൂബ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലെ ഗ്യാസിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോകണം അല്ലേ അതിന് വേറെ സ്പേസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് പോകുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു ട്യൂബിലൂടെ അത് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ നോക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ടാണ് അവിടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ക്ലാസിഫൈ ആൻഡ് ടാബ്ലേറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് മെറ്റീരിയൽ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ഏതൊക്കെയാണ് പുവർ കണ്ടക്ടർ എന്ന് വേർതിരിച്ച് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്തൊക്കെയാണ് അയേൺ പേപ്പർ ബാക്ക് ലൈറ്റ് കോപ്പർ വുഡ് സ്റ്റീൽ അലൂമിനിയം ക്ലോത്ത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് അല്ലേ ബാക്ക് ലൈറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കേട്ടവർക്കാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കിക്കേ ഇവിടുത്തെ ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ഏതൊക്കെയാണ് നന്നായിട്ട് ഹീറ്റിനെ കടത്തി വിടുന്ന കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് അയോൺ അല്ലേ ഇരുമ്പ് നന്നായിട്ട് കടത്തി വിടുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഇരുമ്പിൻ്റെ കഷ്ണമൊക്കെ തീയിലോട്ട് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരറ്റം തീയിലോട്ട് കാണിക്കുകയാണെങ്കി
ഈ പിന്നെ എന്താണ് വിറകൊക്കെ നമ്മൾ കത്തി നമ്മളിങ്ങനെ തീയിലോട്ട് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കൈൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഹീറ്റ് വരില്ല അതിങ്ങനെ കത്തി പോകുന്നതായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും അതിങ്ങനെ പിടിച്ച് നിൽക്കാം അല്ലേ നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ഹീറ്റ് വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി നാലാമത്തെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഹാവിൻ ഡി നോട്ടീസ് ദ യൂട്ടൻസിൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ കുക്കിംഗ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ടു മേക്ക് ദ യൂട്ടൻസിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹാൻഡിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദീസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കും ഉറപ്പാണ് കേട്ടോ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ചോദിച്ചത് ആ നമ്മളുടെ കുക്കിംഗ് യൂട്ടൻസിലൊക്കെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഹാൻഡിലില് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസറായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം യൂട്ടൻസിൽ ആർ കമ്പോസ് ഓഫ് മെറ്റ ലൈക്ക് സ്റ്റീൽ കോപ്പ് അലൂമിനിയം ഇറ്റ്സ് ഓൾ ആർ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് സോ ഫുഡ് ഗെറ്റ് കുക്ക് സോ ഫാസ്റ്റ് ഇൻ ദ അതായത് പൊതുവേ നമ്മൾ യൂട്ടൻസിൽ അല്ലേ പാത്രങ്ങളൊക്കെ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടായിരിക്കും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ മെറ്റലായിട്ടുള്ള സ്റ്റീൽ കോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയം കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഈ ഫുഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ആവും ആവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹീറ്റ് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ഫുഡിലേക്ക് എത്തണം അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീൽ കോപ്പർ അലൂമിനിയം കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി ആ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തിനെ കൊണ്ടായിരിക്കും ദ ഹാൻഡിൽ ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് വുഡ് ബാക്ക് ലൈറ്റ് എക്സെട്ര ആസ് ദ പോർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് സോ വോണ്ട് ഗെറ്റ് ഹോട്ട് വൈ വാമിങ് അതായത് ഹാൻഡിലൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് പോർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് കൊണ്ടായിരിക്കും എങ്ങനെ ബാക്ക് ലൈറ്റ് അതേപോലെ വുഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ കൊണ്ടുള്ള ഒരു പോർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് കൊണ്ടായിരിക്കും ഹാൻഡിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിലേക്ക് ഹോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹാൻഡിൽ പോർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ എഴുതിയാൽ മതി അതായത് ആ ഒരു കുക്ക് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ടാണ് അതേപോലെ ഹാൻഡിൽ പോർ കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ടൊക്കെ ആണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് നിന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ അവിടെ നിന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇനി ലാസ്റ്റ് ചോദ്യമാണ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഹോട്ട് ടീ ഓഫ് സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ എൻ ഓപ്പൺ സ്റ്റീൽ ടെംബ്ലർ ആൻഡ് ഇൻ എ ക്ലോസ്ഡ് ഗ്ലാസ് tumbler of same size t is in which tumbler stays hot longer explain your finding on the basis of heat transmission appo ivadhe chodyam enda nu vechal rendu glass light onnu steel steel glassilum mattedu glass tumbler lum aayittu chaaya vechittund adum ore quantity il ore alavilana rendu glassilum vechittullathu steel glassil thorannu vechadana ennal glassil aanengil പൊട്ടുന്ന ആ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ അടച്ചു വെച്ചതുമാണ് ചായ രണ്ടിലും ഒരേ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഒരേ അളവിലാണ് രണ്ടിലും വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതിലാണ് കൂടുതൽ നേരം പിന്നെ ചൂട് ചൂടാറാതെ ചായ ഏത് ഗ്ലാസ്സിലത്തതായിരിക്കും കൂടുതൽ നേരം ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് ചോദ്യം ഏതിലായിരിക്കും അതെ ഗ്ലാസ് ടെമ്പ്ലർ ഉള്ളതായിരിക്കും കൂടുതൽ നേരം ചൂടാറാതെ ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ടെമ്പ്ലർ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ നല്ല ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റാണ് പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റിനെ ഒരു വശത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു വശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ചൂടാറും അത് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ നല്ല ചൂട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും പക്ഷേ ഗ്ലാസ്സാണെങ്കിൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടില്ല എന്നല്ല സ്ലോല് മാത്രമാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അതായത് പോർ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റാണ് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടക്ഷൻ വൈ ഹീറ്റ് ലൂസ് അവിടെ സ്ലോലായിരിക്കും നടക്കുന്നത് ഗ്ലാസ്സിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു പാത്രം നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ക്ലോസ്ഡാണ് അതുകൊണ്ട് കൺവെൻഷൻ വൈ
പക്ഷേ എങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ പോർ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റാണ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും കടത്തി വിടാത്തത് കൊണ്ട് ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ഗ്ലാസ് തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കാൻ നോക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓരോരോ ടേംസും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്ര